a Caltanissetta la strada degli scrittori tra Piazza Garibaldi, Corso Umberto, il Circolo dei Nobili e l'atrio di Palazzo del Carmine, invasi dall'animazione territoriale dedicata al drammaturgo Pier Maria Rosso di San Secondo. L'attore Sebastiano Lomonaco ha letto alcune pagine di grandi autori e nell'ambito della stessa iniziativa in città il giornalista Felice Cavallari. Tappa fondamentale della strada degli scrittori è certamente Caltanissetta con la riscoperta, parlo di riscoperta perché è un autore che è stato da molti dimenticato, di Pier Maria Rosso di San Secondo, grande autore, co co contemporaneo e amico di Luigi Pirandello e le sue opere sono state per la verità già riscoperte da nuclei numerosi di studenti, di studiosi, l'editore Sciascia di Caltanissetta sta pubblicando l'opera Omnia, però il farlo entrare nel, nel progetto della strada degli scrittori significa appaiarlo con Sciascia, Pirandello, Camilleri, Russello, Tomasi di Lampedusa e creare ancora un'occasione in più per il turista colto, per le scolaresche che speriamo arrivino numerose, di scoprire anche i segreti e i tesori di una terra come Caltanissetta. Affettatamente americanizzante da un lato e sportivamente bolscevizzante dall'altro, mi dicevo tra me e me, poverini, che colpa ne hanno! Chi si è presa in fondo la briga di fermarli un momento nella loro corsa per avvertirli che esiste un mondo diverso da questo, al cui paragone, anzi questo non si può chiamare nemmeno un mondo, ma una ridda di automi privi d'animo. Se c'è un mestiere che non è un mestiere è proprio quello dello scrittore, eh, dove non, non ci sono certezze di nessun tipo, si, si scrive una cosa che magari viene rifiutata, io ricordo che quando mandavo i primi manoscritti a editori nazionali, mi avevano suggerito il trucco di incollare la seconda e la terza pagina tra di loro proprio con una puntina di coccoina che era la colla che si usava allora e tre su quattro tornavano incollati. Quindi eh, sono contento oggi di poter dare qualche consiglio a questi ragazzi per non farsi troppe illusioni e nello stesso tempo per non scoraggiarsi.